Давайте теперь э, перенесемся в сегодняшний день. Скажите мне, пожалуйста, если мы говорим о присутствии светлоты и мягкости, может ли этот набор характеристик соединяться не только с холодной температурой, но и с теплой? И если да, то приведите, пожалуйста, примеры колоритов. Пока мы начнем с того, что мы просто расширим горизонты, которые вы, ну, скажем так, видели более узкими в системе четырех колоритов. Посмотрим теперь глазами системы 16 колоритов. Пожалуйста. Так, записываю. Вера пишет. Да, светлая осень. Действительно, если мы будем говорить о светлой осени, да, сразу я формулу напишу. Итак, что касается светлой осени, да, светлая осень да, имеет ключевую светлоту плюс базовые характеристики типичные осенние. Вот здесь они представлены. Да, это глубина, мягкость, тепло. Да, таким образом, внутри внешности светлой осени действительно встречается светлота и мягкость. Хорошо. Давайте еще посмотрим, есть ли еще другие колориты, которые светлоту и мягкость, помимо летних колоритов, да, само собой, потому что летние, очевидно, что все уже по умолчанию, имея в базовых характеристиках светлоту и мягкость, они уже в этот список в принципе попадают. Да? Давайте смотреть дальше. Мягкая весна. Итак, мягкая весна. Как будет выглядеть ее формула? Это мягкость которая добавлена к базовым характеристикам. Какие базовые характеристики весны? Светлота, чистота и тепло. Да? То есть здесь мы тоже видим, что светлота с мягкостью может встретиться у теплого колорита. Давайте проверим, есть ли еще такие ситуации или мы все перечислили. Так, мягкая весна, светлая осень, мягкая весна, мягкая весна, светлая осень. Светлая осень, мягкая весна. Отлично, да? То есть всех мы захватили, потому что в данном случае все очень логично. Либо вот здесь мы можем добавить да, дополнительную, что нам не хватает, мягкость. Да? Либо вот здесь мы добавляем дополнительную светлоту вот к этой мягкости. Да? То есть вот, вот, собственно, пазлы сложились. И здесь у нас появляется светлая осень, здесь у нас появляется мягкая весна. То есть... Еще раз давайте задумаемся. Если, в принципе, признаки способны очень разнообразно комбинироваться, то действительно система 16 колоритов дает нам уже гораздо большее количество возможных решений, учитывая, что мы не можем уверенно определить температуру, да, у нас есть какие-то сомнения на этот счет, вполне логичные, потому что мы помним о том, что есть сезоны, да, и это уже вопрос к нашим выпускницам. Я думаю, что вы помните, поставьте плюсик, если вы помните э, таблицу нашу, в, котором, в которой мы э, распределяем по температуре, э, Колориты и на границе температур есть колориты, которые очень, скажем так, не отчетливы в своей температурной принадлежности, точно так же, как и есть отчетливые холодные или отчетливые теплые температуры. Анна пишет, мне кажется, у девушки холодные краски внешности, но не ярко выраженные, рыжий не украсит, а в сером хорошо. Анна, вот смотрите, вы очень хорошо мне напомнили один из стереотипов, в котором есть огромная проблема. Очень часто стилисты путают мягкость и холод. Вот давайте попробуем очень четко вместе с Анной и вместе со всеми вами поставить какое-то разделение, потому что те, кто видит, например, да, определенную приглушенность оттенков, очень часто, особенно те, кто знаком с системой 4 колоритов, 12, начинают блудить и путаться в плане принадлежности. Да, это 
то, что я вижу, это мягкость, или то, что я вижу, это холод. Вот это одна из проблем, которая, в принципе, ну, скажем так, долго не позволяла выбраться из системы 4 и 12 колоритов. Именно об этом писали авторы 16-типной системы, как о проблеме, которая части колоритов вообще не дает возможности найти себя. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы понимаете, о чем я говорю. Да? Это путаница между мягкостью и холодом. Да, Вера пишет, да, ну, смотри, Вера, у тебя это попроще ситуация, мягкая осень, есть в ней мягкость и тепло, но нету светлоты, то есть здесь как раз, скажем, шаблоны, которые созданы еще в системе четырех колоритов, они не рушатся, а вот в случае, когда мы говорим о светлой осени или о мягкой весне, вот здесь у нас гораздо больше сложности. И перед тем, как вам напомнить, я думаю, что я даже, может быть, что-то из этого открою и покажу. Хотя, в принципе, у нас есть на сайте шикарные книги с мордашками, мы посмотрим тоже на них. Напишите, пожалуйста, какие вы знаете колориты, стоящие на границе температур. Что за колориты, которые не, опред... ну, как сказать, не очень легко определить. Нету отчетливого холода или отчетливого тепла. Напишите, пожалуйста, какие колориты, как вы помните, стоят на границе температур. Так, отлично. Отлично. Давайте запишем и напомним все друг другу. Да? Если говорим о, о летних колоритах, то светлое лето, да? самое хитрое, которое все время путается и пытается так сказать, попасть в категорию светлой весны. Да? То есть самое хитрое по температуре. Далее светлая осень из осенних. Вот здесь МА это, наверное... Уточните, да, МА что такое. Итак, да, здесь тогда осень, светлая осень, действительно, мягкая зима из зимних и какая весна, совершенно верно, мягкая весна. Да? То есть это те чудесные колориты, которые действительно дают нам да, повод для всяких переживаний и сомнений. Мы тоже их держим в уме. Да? В ситуации, когда у нас возникает такое смятение, а судя по всему смятение наступило, потому что когда вы тестировали первые фотографии, вот именно из этой коллекции, результат был следующий. Один человек, мягкая весна, а, так, секундочку, нет, это второй, первая, значит, светлая весна, один человек, Мягкая весна – 3 человека, мягкое лето – 5 человек, светлая зима – 1 человек, чистое лето – 3 человека, чистая весна – 1 человек, какое-то лето – прям такая формулировка не, ну, не, без четких критериев – 1 человек, темная весна – 1 человек, светлое лето – 3 человека, да? светлое лето – и темное лето 4 человека. То есть, когда вы смотрели вот эту подборку фотографий, да, то, конечно, очень разнообразны были ваши подходы. Вплоть до упоминания чистого лета и темной весны, которые полностью противоположны друг другу по температуре и имеют отчетливый холод. И отчетливую, ну, и отчетливое тепло. Да? То есть здесь совсем понятно было, что сильно заблудились. Да? Поэтому, с одной стороны, когда мы работаем с системой четырех колоритов, я думаю, что это способен, изучив вот этот подход, способен делать, ну, в общем-то, почти каждый человек. Да? То есть всего лишь навсего нужно запомнить светлые туда, темные туда, мягкие сюда, холодные туда и так далее. А вот когда ситуация... 
уже более детально проработанная, когда у нас появляются 16 колоритов с разной температурой, с разными проявлениями, да, соединением различных характеристик. Да, и встречается и мягкость со светлотой, и с теплом. Да, и в холоде мы встретим тоже удивительно, да, не характерная совсем для системы четырех колоритов, встретим мягкость, глубину и холод. Как так? Представляете? Итак, с первой картинкой, точнее, с первой публикацией мы разобрались.